আসসালামু আলাইকুম আশা করি আল্লাহর রহমতে সকলে তোমরা ভালো আছো আমিন ক্যারিয়ার একাডেমির পক্ষ থেকে ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সকলকে জানা আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর রসায়ন বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় পদার্থের গঠনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলো ক্লাসটা আমরা শুরু করি আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে আলোচনা বিষয় হলো ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় এবং ইলেকট্রনের শোষিত বা বিকৃত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় এখন আমরা এটা এই টপিকসগুলো আলোচনা করার জন্য আমি ভোরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা চিত্র অঙ্কন করে রেখেছি চিত্রতে নির্দিষ্ট কয়েকতগুলো কক্ষপথ আছে যেমন প্রথম কক্ষপথ দ্বিতীয় কক্ষপথ তৃতীয় কক্ষপথ এবং চতুর্থ কক্ষপথ আছে আমি এখানে তোমাদের লিখে রেখেছি দেখো তৃতীয় কক্ষপথের নাম দিয়েছি এ এবং চতুর্থ কক্ষপথের নাম দিয়েছি বি এখানে একটা অঙ্ক আছে গ নম্বর অঙ্কতে তোমাদের সৃজনশীলে তো গ নম্বরে একটা ম্যাথ অনেক সময় থাকতে পারে যেমন লেখছে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে ইলেকট্রনের কৌণিক ভর বেগ নির্ণয় করো এখানে কিন্তু তোমাদের শক্তি স্তর এখানে উল্লেখ করা নাই কোনটা কোন শক্তি স্তর আমি যদি এখানে উল্লেখ করি এটা প্রথম কক্ষপথ এটা দ্বিতীয় কক্ষপথ এটা তৃতীয় কক্ষপথ এটা চতুর্থ কক্ষপথ তার মানে আমাকে এই কক্ষপথের তোমাকে কি করতে বলছে ইলেকট্রনের কৌণিক ভর বেগ বের করতে হবে আমরা ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ নির্ণয়ের জন্য একটা সূত্র জানি কি সূত্র জানো দেখো তো সবাই ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ এটা নির্ণয় সূত্র হল এম ভি আর ইকুয়াল টু এন এইচ বাই টু পাই এন এইচ বাই টু পাই দেখো এম ভি আর এই তিনটাকে একত্রে বলা হয় কৌণিক ভরবেগ আমি কি বললাম এই তিনটাকে একত্রে বলা হয় কৌণিক ভরবেগ এন মানে কি প্রধান কক্ষপথ এনটা কি বললাম প্রধান কক্ষপথ এইচ এইচটা কি প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক এইচটাকে কী দ্বারা বললাম প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক এবং পায়ের মান তো আমরা জানো থ্রি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে দ্বিতীয় শক্তি স্তর তার মানে এন সমান সমান কত দুই এন সমান সমান দুই এইসের মান আমরা একটা জানি প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবকের মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর মিটার স্কোয়ার কেজি পার সেকেন্ড এখন এখান থেকে আমাকে বের করতে হবে কিসের কৌণিক ভরবেগ তাহলে আমি লিখে রেখেছি কৌণিক ভরবেগ সমান সমান কি লিখছি এন এইচ বাই টু পাই তাহলে আমরা এন এর মানটা একটু প্রয়োগ করি এন এর মান কত দুই এইসের মান কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর ভাগ টু পাই এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে যদি দেখাই তাহলে মানটাকে আমরা কিভাবে প্রয়োগ করব সেটা একটু দেখাই একটু ওয়ান মিনিট তোমাদের জন্য একটু সময় নিচ্ছি তোমাদের দেখার সুবিধার্থে দেখানোর জন্য আমি ক্যালকুলেটারে প্রবেশ করলাম ক্যালকুলেটারে প্রবেশ করার পর দেখো এখানে মান লেখা আছে টু ইন্টু সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স আমি লিখলাম টু ইন্টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স গুণ টেন পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর ভাগ টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স মানটা আসছে কত দাঁড়াও আমি তোমাদের একটু দেখে দিই মানটা আসছে টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর যেহেতু আমাদের কৌণিক ভর বেগ তাহলে আমরা মানটা পেয়ে গেলাম টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর এটা আমরা পেয়ে গেলাম তার মানে আমাদের কৌণিক ভর বেগ নির্ণয় করা শেষ হয়ে গেল এবার আমাদের এখানে আর একটা টপিক্স আছে সেই টপিক্সের নাম হলো ইলেকট্রন এ এর অবস্থান থেকে বি অবস্থানে যেতে একশো ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকরণ সৃষ্টি করে তবে কি পরিমাণ শক্তি শোষিত হবে আমরা রাজা ফটের পরম মডেল অনুসারে জানি কোনো মৌল যখন প্রধান শক্তি স্তরে থাকে তখন কোনো শক্তি শোষণ করে না বা বিকরণ করে না 
কিন্তু যখন কোনো ইলেকট্রন শক্তি এক স্তস থেকে লাভ দিয়ে উপরে স্তরে যায় সাপোজ আমি ধরলাম তিন থেকে চিড়ে গেল এইটা যাওয়ার সময় ইলেকট্রন শক্তি কি করে শোষণ করে শোষণ করার ফলে কি করে এক স্তর থেকে লাভ দিয়ে উপরে স্তরে যায় আবার যখন কোনো ইলেকট্রন শক্তি ছেড়ে দেয় তখন কি করে উপরে শক্তি স্তর থেকে নিচের শক্তি স্তরে ফিরে আসে তার মানে কি শক্তি বিকৃত করে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নে এ অবস্থান থেকে বি অবস্থান তার মানে এ থেকে বি বিতে মানে নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে যাওয়ার জন্য ইলেকট্রন কি করে শোষণ করে তার মানে এখন আমরা যখন অঙ্কটা করব তখন লিখব শক্তি শোষিত হয় তাহলে আমরা কি লিখব শক্তি শোষিত হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি বলা হয়েছে তবে কি পরিমাণ শক্তি শোষিত হয় তাহলে আমরা লিখলাম শোষিত শক্তির পরিমাণ শক্তির পরিমাণ শোষিত শক্তির পরিমাণটা কি হতে পারে ই ইকাল টু এইচ বাই ল্যামডা এখন আমাকে জানতে হবে এখানে ই কি ই হলো শোষিত শক্তি এইচ হলো প্লাঙ্কের ধ্রুবক সি শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ কত বলো তো শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ কত থ্রি ইন্টু টেন টু পাওয়ার এইট তাহলে এ সি হলো শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ কত থ্রি ইন্টু টেন টু টু পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড আর এই ল্যামডা ল্যামডা মানে কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা মানে কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখো তো এখানে কি লেখা আছে একশো ন্যানোমিটার আমরা একশো ন্যানোমিটারের পরিবর্তে যদি পাঁচশো ন্যানোমিটার দিই তাহলে কি হবে সাপোজ এখানে আমি একশো ছিল এবার আমি পাঁচশো করে দিলাম তাহলে কি হবে তাহলে ল্যামডার মান কত পাঁচশোই হবে তোমাদের এখানে কনফিউজ হওয়ার কোনো দরকার ল্যামডার মান যেটা দেওয়া থাকবে সেটা তোমাকে কি করতে হবে এখানে আসছে কিসে দেখো ন্যানোমিটার তোমাকে কি সে নিয়ে আসতে হবে মিটারে তাহলে আমরা যদি এখানে ল্যামডার মান সমান সমান কত দেওয়া আছে পাঁচশো ন্যানোমিটার এটাকে মিটারে আনলে কি করতে হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন দ্বারা গুণ করে দিতে হবে তাহলে আমরা যদি এই ইকুয়েশানে এইগুলো প্রয়োগ করি তাহলে কি মান দ্বারাই দেখো এইসের মান কত আমরা জানি প্লাঙ্ক ধ্রুবকের মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর এবং শূন্য মাধ্যমে আলো বেগ কত থ্রি ইন্টু টেন টু পাওয়ার এইট এবং ল্যামডার মান কত পাঁচশো ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস নাইন তাহলে আমরা যদি ভাগ করি তোমরা ক্যালকুলেটারের মানটাকে যদি প্রয়োগ করো তাহলে পাবা থ্রি পয়েন্ট নাইন সেভেন সিক্স ইন্টু টেন টু টু পাওয়ার মাইনাস নাইন বিকৃত শক্তির পরিমাণ কত টেন টু পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন থ্রি পয়েন্ট নাইন সেভেন সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন এটা পাইলাম কি বিকৃত শক্তির পরিমাণ এখন তোমাদের যদি প্রশ্নটা যদি এভাবে না থেকে যদি প্রশ্নটা একটু পরিবর্তন হয়ে আসে তখন কি করবা অবশ্যই পরিবর্তন হয়ে আসলে তো আমরা কি করব দেখো আমরা একটা জিনিস এখানে লিখি নাই শক্তির একক কি জুল শক্তির একক জুল অবশ্যই কিন্তু এখানে আমাকে একক দিতে হবে একক যদি না দাও তাহলে কিন্তু নাম্বার কাটা যেতে পারে এবার আমরা সেম একই নিয়মের আরও কয়েকটা প্রশ্ন দেখি সেই প্রশ্নগুলো কিভাবে হতে পারে একটু খেয়াল করো এখন মনে করো আমরা এগুলোকে কক্ষপথের নাম পরিবর্তন করব কক্ষপথের নাম আমি যদি পরিবর্তন করি এখানে দিচ্ছি কে এল এম এবং এন আমরা জানি কে মানে কয় নম্বর কক্ষপথ এক এল মানে কয় নম্বর কক্ষপথ দুই এম মানে কয় নম্বর কক্ষপথ তিন এবং এন মানে কয় নম্বর কক্ষপথ চার তাহলে আমরা কে এল এম এম এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে কে মানে এক নম্বর কক্ষপথ এল মানে দুই নম্বর কক্ষপথ এন মানে তিন নম্বর কক্ষপথ এবং সরি এন এম মানে তিন নম্বর কক্ষপথ এবং এন নামে চার নম্বর কক্ষপথ এখন আমি তোমাদের যদি বলি এন কক্ষপথে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করো তাহলে আমরা একটাই জিনিস কি হবে সূত্র কি তোমরা জানো এম ভি আর 
इक्वल टू एन ए इज बाय टू पाई ताहले जेतु बोल सी कौन कक्का पोत एन एन मने कोतो चार ताले तुमी एन इस जगह कोतो बोशबा चार बोशबा एन इस जगह कोतो बोशबा चार आर ए इसेर मान तो जानो सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटरनेट पर माइनस थर्टी फोर एवं टू पाई इधर भाग को ले दे मानता पावा शे मानता तुमरा बात शायद प्रैक्टिस कर बात ए बार ए प्रश्न टा जो दे आरा घुरिया शे तो कौन की बाबे घुरिया स्थित पाले एक तो हमारे देखी सापोस ए बार तुम्हारे एक टा प्रश्न दे हले एक संख्या आठ ए मौलटर कौनिक भर बेग निर्णय करो ए मौलटर सर्वशेष इलेक्ट्रन सर्वशेष इलेक्ट्रन कौनिक भरबेग निर्णय करो ये तुम्हारा क्या भाव करवा एखे क्योंकि एगुल कक्षपत नहीं किस नहीं तुम्हें बला मौल जर पाराणविक संख्या आठ तरह पाराणविक संख्या आठ ए मौलटी सर्वशेष इलेक्ट्रन कौनिक भरबेग निर्णय करो एखे क्यों ए रकम को शक्ति स्तर नाई जी एनर मान पा तो ये रखम अपशन आसले तुम्हें एक हिंस दिए दी तुम्हारा ये अंक बासा करवा तरह तुम्हें एक हिंस दिए दी जेमन ए मौलटार पाराणविक संख्या आठ आठ नम्बर मौल नाम कि आठ नम्बर मौल नाम अक्सिजें आठ नम्बर मौल नाम कि अक्सिजें अक्सिजें इलेक्ट्रन बस कि वन एस टू टू एस टू टू पी फोर एन यशेष इलेक्ट्रन टाइम कक्षपथे आई नम्बर कक्षपथ को कक्षपथ से दुई नम्बर तेल एन एर मान कत एखे दुई एन एर मान दुई धरे तुम्हारा इलेक्ट्रन कौनिक भरबेग बेर करवा आशा करी तुम्हारा अंक मनोज सहकार देखे हमी नेक्स्ट क्लस तुम्हारे आपेक्षिक पाराणविक भर ने उपस्थित हब तुम पर्त तुम्हारा सुखे थको शांति थको एवं देशे भलोर जो किस कर चेष्टा करो सबा घरे भलो थेको थैंक यू